differences between a compiler and an interpreter so compiler ki interpreter ki differences manu already nechukunnam kada compiler ante source program isthan first daniki aa source program manam compiler ki isthe manaki target program ఇస్తుంది అంటే టార్గెట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ అని డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్ వస్తుంది ఆ డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్ని మనం అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ అని ఆ ఫైల్ని మనం తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు అది కంపెనీ ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇది డైరెక్ట్ ఇది టార్గెట్ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్గా చేయకుండా టార్గెట్ ప్రోగ్రామ్ ఏం క్రియేట్ చేయడు డైరెక్ట్గా మనం సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తాం కదా సోర్స్ ప్రోగ్రామ్తో పాటు ఇన్పుట్స్ కూడా ఇచ్చేస్తాం ఇంటర్ప్రిటర్కి ఇంటర్ప్రిటర్ ఎలాంటి ఆబ్జెక్ట్ కూడా తయారు చేయడు డైరెక్ట్గా అవుట్పుట్స్ ఇచ్చేస్తుంది సోర్స్ అంటే ఎలా అంటే ఇది ఫైల్ అంటే ఎగ్జాంపుల్కి ఇందులో లైన్ బై లైన్ ఈ లైన్ చదువుతుంది ఫస్ట్ ఈ లైన్ రీడ్ చేసిన తర్వాత ఏదైనా ఇన్పుట్ కావాలంటే మన దగ్గర ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది ఆ లైన్కి సంబంధించిన అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేసేస్తుంది సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ లైన్ తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ లైన్ స్కాన్ చేస్తుంది దానికి సంబంధించిన అవుట్పుట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైన్ ఒకవేళ ఇన్పుట్ ఏమైనా కావాలంటే అది రీడ్ చేసి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేస్తుంది అది ఇంటర్ప్రిటర్ కంపెనీలో ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ సో మన ఇచ్చిన సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ని టార్గెట్ ఫైల్లో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ని మనం అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు ఇన్పుట్స్ ఇస్తాం మనం ఇన్పుట్స్ ఇస్తే అప్పుడు అవుట్పుట్ వచ్చింది సో అది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కంపెనీలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ అంటే దేంట్లో ఒకసారి చూద్దాం సో కంపెనీలర్ స్కాన్స్ ద ఎంటైర్ హెచ్ఎల్ఎల్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ సింగిల్ స్కాన్ సింగిల్ రన్ అంటే ఒకేసారి మొత్తం స్కాన్ చేస్తుంది కంపెనీలరు వేరేజ్ ఇంటర్ప్రిటర్ ట్రాన్స్లేట్స్ వన్ స్టేట్మెంట్ ఎట్ అ టైమ్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఓన్లీ ఒక స్టేట్మెంటే అంటే లైన్ బై లైన్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ కంపైలర్ జనరేట్స్ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ కాల్ ద ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ ఆర్ మెషిన్ కోడ్ కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది డాట్ ఈఎక్సి డాట్ ఈఎక్సి అనే ఒక ఫైల్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది కదా అంటే టార్గెట్ ప్రోగ్రామ్లోకి సో అది వేరే ఇంటర్ప్రిటర్ డస్ నాట్ జనరేట్ ఎనీ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ ఆర్ మెషిన్ కోడ్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం కోడ్ అంటే కోడ్లోకి ఏం కన్వర్ట్ చేయదు టార్గెట్ ప్రోగ్రామ్ ఏం కన్వర్ట్ చేయదు డైరెక్ట్గా మనం ఇన్పుట్స్ ఇస్తాం దానికి ఇంటర్ప్రిటర్కి అవుట్పుట్ జనరేట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ టైమ్ ఈజ్ లెస్ అంటే ప్రాసెసింగ్ టైం లెస్ ఎందుకంటే ఒకేసారి అంటే ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ఒకేసారి కన్వర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి టార్గెట్ ప్రోగ్రామ్లోకి దాని ప్రో ప్రాసెసింగ్ టైం లెస్ ప్రాసెసింగ్ టైం అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ టైము తక్కువ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్ ఈజ్ లెస్ అది కూడా ప్రాసెసింగ్ టైమ్ ఈజ్ మోర్ ఎందుకంటే ఒక్కొక్క లైన్ ఒక్కొక్క ఫస్ట్ లైన్ రీడ్ చేస్తుంది ఇన్పుట్ కావాలంటే తీసుకుంటుంది అవుట్పుట్ జనరేట్ చేస్తుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెకండ్ లైన్కి వెళ్తుంది ఇన్పుట్ కావాలంటే అడుగుతుంది అవుట్పుట్ జనరేట్ చేస్తుంది సో ద ప్రాసెసింగ్ టైమ్ ఈజ్ మోర్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఎరర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ ఎందుకంటే మొత్తం కోడ్ అంతా ఒకేసారి ఇది స్కాన్ చేసింది ఏమంటే ఒకేసారి అంటే ఒక సింగిల్ రన్లోనే మొత్తం స్కాన్ చేసేస్తుంది కాబట్టి కోడ్ని ఎర్రర్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం అక్కడ డిఫికల్ట్ వేరేజ్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క లైన్ రీడ్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉంటే ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ రిక్వైర్స్ మోర్ స్పేస్ ఇన్ మెమరీ అంటే కంపెనీకి స్పేస్ ఎందుకు కావాలి అంటే డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది కదా టార్గెట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్ ఈ ఫైల్లో కన్వర్ట్ చేసి మరి ఈ ఫైల్ స్టోర్ అవ్వాలి కాబట్టి స్పేస్ కావాలి వేరేజ్ ఇంటర్ప్రిటర్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ మెమరీ అంటే ఇట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ లెస్ స్పేస్ ఇన్ ద మెమరీ ఎందుకంటే అదేం డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ లాంటివి ఏం ఏం చేయదు డైరెక్ట్గా ఇన్పుట్స్ తీసుకోవడం అవుట్పుట్స్ ఇస్తుంది సో ఇంటర్ప్రిటర్ రిక్వైర్స్ లెస్ స్పేస్ ఇన్ ద మెమరీ నెక్స్ట్ కంపైల్ వన్స్ అండ్ రన్ ఎనీ టైమ్ సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్లో వన్స్ మనం తయారు చేసేస్తామంటే ఎన్నిసార్లు అయినా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫైల్ యూజ్ చేసుకొని ఓకే ఒకసారి మనం సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేస్తాము టార్గెట్ ఫైల్లోకి అండ్ వన్స్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ తయారైపోయిన తర్వాత మనం ఎన్నిసార్లు అయినా దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు బట్ వేరేజ్ ఇంటర్ప్రిటర్లు ఏంటి అంటే దే ఇట్ షుడ్ ద ప్రోగ్రామ్ షుడ్ బి ఇంటర్ప్రిటెడ్ ఎవ్రీ టైమ్ సో ఎందుకు అంటే ఇది ఇక్కడ ఏమి ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ ఏం తయారు చేయట్లేదు కాబట్టి ఇంటర్ప్రిటర్ ప్రతిసారి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ప్రతిసారి ఇంటర్ప్రిటర్కి ఇస్తాము అది ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది ప్రతిసారి ఎవ్రీ టైమ్ ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇన్పుట్ తీసుకుని అవుట్పుట్ ఇస్తుంది సో ఇన్పుట్ ఇంటర్ప్రిటెడ్
examples of the programming languages that use interpreters are basic python php matlab so these are the important differences between compiler and interpreter